Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat malam Rekan-rekan media yang saya cintai Baru saja kita saksikan bersama Sidang Majelis Umum PBB pada hari ini Dengan agenda tunggal Pemilihan anggota Dewan HAM PBB Untuk periode 2020-2022 Pemilihan ini untuk mengisi 14 porsi mewakili kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, dan Amerika Amerika Latin dan Karibia serta Eropa Barat. Alhamdulillah dari apa yang kita saksikan tadi, sidang Majelis Umum PBB menetapkan bahwa Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 dengan perolehan suara tertinggi, saya ulangi, dengan perolehan suara tertinggi 174 dari kawasan Asia Pasifik. Melalui proses pemilihan eh, tertutup, Uh, tadi teman-teman uh, menyaksikan bahwa pemilihan dilakukan secara tertutup dan dengan kemenangan ini tentunya kita sangat uh, gembira. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada tim yang sudah bekerja dengan sangat keras uh, sejak tahun lalu melakukan lobby kampanye mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan HAM dan akhirnya pada malam hari ini pagi hari waktu New York Indonesia dapat memenangkan kompetisi ini dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia amanah ini insya Allah akan kita tunaikan sebaik mungkin Rekan-rekan media yang saya hormati Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada hari ini Sekali lagi merupakan kerja bersama Dan telah melalui proses yang sangat panjang Dalam beberapa bulan terakhir Menjelang pemilihan Tim kampanye pencalonan Indonesia melakukan pertemuan secara sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB, termasuk yang kita lakukan di Jenewa maupun di New York. Semua duta besar Indonesia di luar negeri secara serempak juga bergerak untuk mendapatkan dukungan. Pada hari ini, saya juga masih melakukan komunikasi dengan beberapa menteri luar negeri untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan dari mereka. Pak Wamenlu juga dan teman-teman dari Eselon 1 dan 2 juga melakukan upaya yang sama. Pada sidang umum PBB ke-74 dan Dewan sidang Dewan HAM yang ke-40 misalnya, setidaknya saya sendiri di New York melakukan pertemuan lebih dari 50 baik pada tingkat menteri, wakil menteri maupun duta besar hingga saat-saat terakhir tadi teman-teman ikuti dan bahkan saya mendapatkan laporan dari WhatsApp kita, duta besar kita di New York dan Pak Dirjen Multilateral sampai pada pukul 9.15 dan sampai menjelang pukul 10 saat mulai 9.15 sampai menjelang pukul 10 lobby masih terus dilakukan oleh tim kita yang berada di New York untuk itu izinkanlah sekali lagi atas nama Kementerian Luar Negeri saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu pemenangan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. To all countries who has lent their support to Indonesia, we assure you 
that Indonesia will be your true partners for human rights, development, and social justice. Rekan-rekan media, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia akan memprioritaskan beberapa hal. Pertama, Indonesia konsisten mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di kawasan maupun di tingkat global. Kedua, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan, dan perlindungan HAM melalui kerjasama internasional. Ketiga, Indonesia akan memperkuat kemitraan yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak kalah pentingnya memperkuat kinerja pembangunan HAM di dalam negeri melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024. Sebagai, ang sebagai anggota, tentunya Indonesia memiliki beberapa kesempatan atau kesempatan yang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal. Tapi di pihak lain, Indonesia juga akan terus memperjuangkan kerjasama di antara negara-negara untuk sekali lagi pemajuan dan penghormatan HAM. Indonesia juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien, lebih objektif, transparan, adil, dan non-politis serta imparsial dan membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil. Rekan-rekan media, Ibu dan Bapak yang saya hormati, akhir kata sekali lagi terima kasih banyak dan saya mengharapkan dukungan semua pihak di dalam negeri termasuk kepada rekan-rekan media dalam mensukses mensukseskan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2020-2022. Dengan menjadi anggota Dewan HAM berarti tahun depan sekaligus Indonesia akan duduk baik di Dewan Keamanan PBB maupun di Dewan HAM. Sekali lagi teman-teman, terima kasih dan Ucapan Alhamdulillah puji syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di akhir masa kerja Presiden Jokowi untuk periode yang pertama ini kita dapat sekali lagi menggolkan pencalonan kita di uh, Dewan Ham PBB tidak hanya kita berhasil tetapi kita berhasil dengan suara terbanyak. Sekian teman-teman, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.